二次函数的意义。在第二册时，我们曾讨论对于两个变数 x 与 y， 当给定一个 x 值时，只有一个 y 值与之对应，称此对应关系为 y 是 x 的函数。例如，一个边长为 x 公分的正方形，其周长为 y 公分。则它们的对应关系为：当边长 x 等于一时，周长 y 等于四；当 x 等于二时 ，y 等于八。以此类推，那么 x 与 y 之间的对应关系就可以表示成 y 等于 f of x 等于四 x， 或将其面积设为 y 平方公分。依正方形的面积公式，当边长 x 等于一。则面积为 y 等于一，当 x 等于二 ，y 等于四。以此类推，则 x 与 y 之间的对应关系可以表示成 y 等于 g of x 等于 x 平方。而风靡一时的愤怒鸟游戏中，每次愤怒鸟从弹弓抛射出去的路线都不一样。假设抛射后愤怒鸟与弹弓的水平距离为 x 公尺时。离地面高度为 y 公尺，则 x 与 y 之间的对应关系可以表示成 y 等于 h of x 等于负零点 s 平方加 x 加一。上面三个例子中，因为四 x 是 x 的一次多项式，所以我们称 y 等于 f of x 等于四 x 为 x 的一次函数，而 x 平方与负零点 s 平方加 x 加一。都是 x 的二次多项式，因此 y 等于 g of x 等于 x 平方和 y 等于 h of x 等于负零点 s 平方加 x 加一，皆为 x 的二次函数。一般而言，假设 a、b、c 为常数，且 a 不等于零，则称 y 等于 f of x 等于 a s 平方加 b x 加 c。是 x 的二次函数，为方便起见，可以省略符号 f of x， 仅以 y 等于 a s 平方加 b x 加 c 表示二次函数